हमारे स्कूल के इस खेल प्रतियोगिता में सर्वप्रथम दौड़ प्रतियोगिता से हम आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं इस प्रतियोगिता में उपस्थित सारे बच्चों में कौन छह राउंड पूरा करेगा यह कौन एक दो राउंड में ही बाहर हो जाएगा ये देखने की बात बात परिणाम जो भी हो इतने बच्चे यहाँ आए ये बहुत ही खुशी की बात इसमें भाग लेने वाले उपस्थित सारे बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो यहाँ चीफ गेस्ट आए हैं उन्होंने हमारे देश का नाम ओलंपिक में रोशन किया है हमें उम्मीद है ओए, तू क्यों नहीं दौड़ रहा है रे? और आज तू दौड़ लगा कर हमारी बेजती करने वाला है क्या चला रे? प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ज्यादा अहम है इसलिए हम सभी बाप रे स्वागत करते हैं कितना गुस्सा करते हैं आप भी इनकी तरह तू अगर एक राउंड लगा कर भी यहाँ वापस आ गया ना तो मैं कान में बाली पहन लूंगा चल भाग हाँ। रोशन करेंगे <laughs> अरे इसे देख ये भी दौड़ेगा अभी चल तो बच्चों आप तैयार हो जाइए क्यूँकी दौड़ के प्रतियोगिता शुरू होने वाली वाली हमारे पीटी मास्टर ने विसिल बजा दी थी और बच्चों ने दौड़ना शुरू कर दिया जोश से भरे बच्चे पहला राउंड पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं सभी बच्चे एक से बढ़कर एक हैं और सारे बच्चे इस दौड़ को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चों भागते रहो भागते रहो क्या हुआ पहला राउंड गया ना दस बच्चे बाहर चल भाग के दिखा ये उम्मीद नहीं थी अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और इस राउंड में भी बहुत से बच्चे बाहर हो गए सभी बच्चे काफी थके हुए लग रहे हैं ये चौथा राउंड है काफी बच्चों ने थक कर मैदान छोड़ दिया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लगातार अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं और चार लोग और बाहर निकल गए छठा राउंड शुरू हो चुका है और बच्चे अपनी जीत से सिर्फ एक राउंड दूर है तू अगर एक राउंड लगा कर भी यहाँ वापस आ गया ना ए मोटे चल भाग रुकिए 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 अभी तालियां मत बजाइए जीतने वाला बच्चा शायद कुछ साबित करना चाहता है ये देखने की बात होगी कि वो कितने राउंड के बाद रुकता है हारी नहीं मान रहा है रुक जा रुक जा वरना बेहोश हो जाएगा ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा पूरे दस राउंड लगा कर ही बाहर जाएगा ऐसा सोच कर दौड़ रहा है एक राउंड भी दौड़ नहीं पाऊंगा कहा था ना दस राउंड लगा के आया हूँ समझा क्या है अब हमारे माननीय चीफ गेस्ट जी पुरस्कार वितरण करेंगे सभी को मेरा नमस्कार स्कूल की ये दौड़ प्रतियोगिता मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इसमें भाग लेकर जीतने वाले बालकों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं स्कूल के सभी खेल निर्णायकों ने एक फैसला किया कि एक विशेष पुरस्कार दिया जाए आज हुई इस प्रतियोगिता में इस दौड़ को पूरा करने वाले राहुल सिंह नाम के बालक को ये विशेष पुरस्कार दिया जाता है क्या मुझे आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे को पुरस्कार हम क्यों दे रहे हैं वो भी विशेष पुरस्कार जीवन भी एक दौड़ प्रतियोगिता ही तो है सब जीत की ओर दौड़ लगा रहे हैं कुछ अंत तक दौड़ लगाते हैं तो कुछ पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं जब वो बच्चा यहाँ दौड़ रहा था तो कई लोग ताली बजा रहे कुछ लोग आश्चर्य थे तो कुछ लोग हंस रहे थे जीवन भी तो ऐसा ही है कुछ लोगों को जीवन में दौड़ता हुआ देखकर कुछ लोग ताली बजाते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं राहुल ने अपमान को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य से पीछे न हटकर दौड़ को पूरा करके अपने आप को साबित किया मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएगा ये मेरा सौभाग्य है की मुझे आज ऐसे होनहार बच्चे को अपने हाथों ऐसी पुरस्कार देने का मौका मिला
लुकिंग गुड बेबी तो बहुत हेल्दी है रेगुलर चेकअप मिस ना होने पाए ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू डॉक्टर थैंक यू मैम ओके बेबी इज हेल्दी थैंक यू हाँ अभी आई दिव्या क्या तुम टाइम पास कर रही हो हम लोग लेट हो रहे हैं ओके okay, sure. हाँ बोलो अखिल क्या कर रहे हो ऑब्वियसली काम कर रहा हूँ आई कॉल यू लेट है ओके केसर तो लेकर आए हो ना भूल गया आ? भूल गया भूल कैसे गए ये अखिल अक्षरा स्कूल में कंसीव के समय ऑनलाइन रजिस्टर कर दो तो आसानी हो जाती है अभी से क्यों नंबर वन स्कूल है बाबा क्या देखकर नंबर वन कह रही हो सबसे ज्यादा फीस वो ही लोग लेते हैं तो फिर वही नंबर वन स्कूल होगा ना एजुकेशन मिनिस्टर की नाती को भी एडमिशन देने से मना कर दिया अब तुम ही देख लो उस स्कूल का वेबसाइट देख लेता हूँ देखो पैर मार आ, देखो पैर मार कहा मार रहा है साइलेंट हो गया एक्चुअली इन्हीं ज्योतिषी जी के बताए मुहूर्त पर मैंने 160 ऑपरेशन किए हैं बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। आप देख लेना आपकी जिंदगी पल भर में कैसे चेंज हो जाती है ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा डर लग रहा है डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा अब ये इजी हो गया है ओ ऐसी आजकल का ट्रेंड यही है आप बच्चे को बनाना क्या चाहती है अगर तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर में पंद्रह तारीख सुबह दस बजकर तीस मिनट पर ऑपरेशन करके बच्चा पैदा करो वृषभ राशि तुला लग्न बच्चा तरक्की करेगा और आपका जीवन भी सुखी होगा भैया दिव्या को बच्चा हो गया इतनी जल्दी क्या थी उसे साढ़े सात महीने में बच्चा हो गया कोई परेशानी तो नहीं है ना कोई परेशानी नहीं है सब चेक कर लिया है स्कोर क्या है इस बच्चे का देखिए बच्चे के दिल की धड़कन उसका सांस लेना हाथ पैर चलाना छींकना रोना पांच ऐसी जांच करने के बाद मार्क्स दिया जाता है इस हिसाब से आपके बच्चे का स्कोर साढ़े सात है जन्म का समय लिख लीजिए शाम सेवन थर्टी डॉक्टर हाँ साढ़े महीने में पैदा हुआ है आपने स्कोर भी साढ़े दिए है जन्म समय भी साढ़े है अगर सब कुछ साढ़े है तो साढ़े सात ही से इसका कोई लेना देना तो नहीं <laughs> वो आपको आगे पता चलेगा नाचना शुरू कर इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए <laughs> हम बैठे मानी 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 अपन के दिमाग का दही नहीं करने का समझ गया समझ गया सोच क्या रही हो इतने परेशान क्यों हो भी बन जा शत्रु को
टीचर्स को बात बात पे उल्टा जवाब देती है उसे कुछ भी कहो क्यों करो किस लिए करो हमेशा सवाल करती है हर्षद के केस में दो लाख का खर्चा हुआ था अगर ऐसे चलता रहा तो आपका बेटा थोड़ा हाइपर एक्टिव लगा इसीलिए शायद हर साल अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करता है एडमिशन क्लोज हो गए आप अगले साल आइए ऑल द बेस्ट आपका बेटा बहुत आर्ग्यू करता है डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं है मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसे किसी स्पेशल स्कूल में डाल दें विक्की लिसन टू मी टाइम गिर जाएगा जरूरत से ज्यादा ही शरारती है एक जगह पर एक मिनट से ज्यादा ये रुक ही नहीं सकती बार बार उसकी आंखें कुछ ढूंढती ही रहती है बात बात पे आर्ग्यू करती है टीचर्स का कहना है की इसकी वजह ऐसी बाकी बच्चे भी बिगड़ रहे हैं वो हमेशा शैतानी करती रहती है उसकी वजह ऐसी मैंने चार स्कूल और दो अपार्टमेंट बदले हैं उसके साथ एक दिन बिताना भी एक साल बिताने जैसा लगता है दूसरे बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बुखार आने लगता है उसका पढ़ना बातचीत करना कैसा रहता है बहुत स्मार्ट है पर एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर पाती बातचीत तो ठीक ठाक ही कर लेती है डॉक्टर उसके पूछे सवालों के जवाब बस हमारे पास नहीं होते स्कूल वाले कहते हैं इसे यहाँ ऐसी ले जाओ क्यूँकी उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है आपकी बातों ऐसी मुझे ऐसा लगता है की शायद उसे डिस्लेक्सिया है एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर कविन कविन बेटा उठ जाओ बेटा जाओ माँ मुझे सोने दो उठ जाओ ना मुझे सोने भी नहीं देते हैं खुशबू है सुनिए कम से कम ब्रश करके तो चाय पीजिए। हमेशा मेरी बेजती करती रहती है क्या माँ अभी तो साढ़े तीन ही बजे हैं। नहाना है चलो छोड़ो चलो जल्दी करो छुट्टी फिर तीन हो रही है जल्दी करो इंस्पेक्टर सिंह जबरदस्ती करोगी तो मैं नहीं नहाऊंगा जल्दी बाहर आओ बेटा चिंता 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 कविन बिना नाचे रह नहीं सकते क्या तुम इधर इधर आओ, आओ। टीवी क्यों बंद कर दिया? करो और कपड़े पहनो अरे ये कोई नाश्ता करने का समय है क्या आप वहाँ जाकर वापस कब आओगे कुछ पता नहीं क्योंकि वो जगह ही वैसी है बात तो सही है ओ। हम कहाँ जा रहे हैं माँ बताती हूँ तुम एक जगह बैठ नहीं सकते जब देखो उछल कूद भगवान सुबह तीन बजे ऐसी उठ खाना बना रही हूँ ब्रेकफास्ट ठीक बनाया ना <laughs> वो क्या है ना तुम सिर्फ बनाती रहो मैं सिर्फ खाता रहूंगा जिस दिन तुम्हारा खाना अच्छा लगेगा उस दिन मैं खुद ही तुमसे कह दूंगा हम्म तुम्हें कैसा लगा बेटा सुपर मम्मी इसे कैसे अच्छा लगा डैडी आपने अच्छा नहीं कहा तो घूर रही थी लेकिन मैंने अच्छा नहीं कहा तो मुझे मारेंगी इसलिए तारीफ कर दी डैडी <laughs> जाओ जाओ लेकिन जा कहाँ पर रहे हैं हम लोग हर स्कूल से आसानी से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आ जाता है एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ये दिखाने के लिए साथ लाया हूँ हेलो मिस्टर पांच बजे के पहले आ गया हूँ 
फिर भी टोकन वन थाउजेंड नाइन्टी थ्री क्यों दिया है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लोग कल शाम पाँच बजे से खड़े हैं तो फिर ठीक है भाई हम लोग इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़े रहे पापा बिना लाइन वाले स्कूल चलते है ना नहीं बेटा इस एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल है ये पैसे थोड़े ज्यादा लेते हैं लेकिन स्टैंडर्ड है तुम फर्स्ट रैंक लेकर आओगे इतना काबिल बना देंगे तुम्हें यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो यही सोच रहे होंगे ना लेकिन फर्स्ट रैंक तो किसी एक को ही आएगा तुम खड़े रहो आप बस उन पर ही भरोसा करोगे हम पर तो भरोसा ही नहीं है कोई बात नहीं अरे अरे क्या कर रहा है सॉरी मैडम चुपचाप खड़े नहीं रह सकता क्या हमारे जमाने में मास्टर जी घर आकर विनती करते थे की अपने बच्चों को स्कूल भेजिए लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइन में लगकर पैसे देकर हमें विनती करनी पड़ती है हमारे जमाने में स्कूल को सरकार चलाया करती थी वाइन शॉप प्राइवेट चलाते थे लेकिन अब वाइन शॉप सरकार चलाती है और स्कूल प्राइवेट चलाते हैं सब कलयुग है लगा रखी है कुछ फ्री में मिल रहा है क्या ये फ्री में कुछ नहीं देते बेटा सब छीन लेते हैं पापा पापा रुको क्या हुआ बेटा हमारे मास्टर जी गुड मॉर्निंग मास्टर जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गो गो तुम्हारे मास्टर हैं हाँ पापा हेलो सर जरा आएंगे यहाँ हेलो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ जरा उनसे मिलकर हाँ ठीक है ठीक है क्या हुआ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने के बावजूद आप खुद के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं आपके भरोसे हम हमारे बच्चे को भेजते हैं भाई साहब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ मेरे जैसे कई हैं आप चाहें तो आप भी लाइन में खड़े हो जाइए लेकिन जगह मिलनी बहुत मुश्किल है हम स्कूल पे भरोसा नहीं करते सर अपने खुद के बच्चों पर करते हैं सही सोचा है आपने कीजिए कीजिए सरकारी नौकरी करने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवाए ये कानून बने तो सरकारी स्कूल सुधरे हमारे स्कूल और उनके स्कूल में क्या फर्क है तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाला हिंदी में गाली देता है और उसकी स्कूल में पढ़ने वाला इंग्लिश में गाली देता है बस इतना ही फर्क है बेटा इतनी भीड़ है कम से कम पुलिस वालों को तो पढ़ाना चाहिए था। अंदर मैं खुद पुलिस वाला हूँ और अपने बेटे के लिए लाइन में खड़ा हूँ बाप रे इंटरव्यू में ना जाने क्या पूछेंगे इतने स्कूल आप लोगों ने चेंज क्यों किए हम किसी भी स्कूल ऐसी नहीं थे मैम इसलिए हमने सर्च किया तो पता चला की आपका स्कूल सबसे बेस्ट है हाँ नाम क्या है बेटा मैं तुम क्या क्या जानती हो बताओ बहुत कुछ जानती हूँ आप क्या सुनेंगी राइम्स स्टोरीज कुछ भी चलेगा राइम्स सुनाओ या स्टोरी अब तो मिलने से रहा एडमिशन स्टोरी सुना दो मेरी पढ़ी हुई स्टोरी सुनाओ या मेरी लिखी हुई स्टोरी सुनाओ ओ तो आप कहानी भी लिखती हैं वाई नॉट अब तो खानदान में से किसी को यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा ठीक है कोई भी जो तुम्हें पसंद हो रावण सीता को श्रीलंका में उठा कर ले जाते हैं को बचाने के लिए राम हनुमान से हेल्प मांगते हैं हनुमान भी हेल्प के लिए हाँ कह देते हैं कहानी सुनने वाले एंजॉय करेंगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ओके ओके आगे सुनो अब हनुमान अपने फ्रेंड स्पाइडरमैन को फोन करते हैं हाँ बोल भाई क्या हुआ छोटे एक हेल्प चाहिए ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे पहाड़ समंदर है ना और स्पाइडरमैन टक टक जाल बनाकर उड़ सकते हैं ना अच्छा हनुमान में भी उड़ने की क्षमता थी हाँ क्षमता तो थी लेकिन उनके हाथ में संजीवनी का पहाड़ है ना इसलिए तेजी से नहीं उड़ सकते हैं हनुमान और स्पाइडरमैन तेजी ऐसी श्रीलंका हाँ। पहुँच कर रावण के साथ दिशुम दिशुम लड़ाई करते हैं और सीता को बचा लेते हैं सीता उन दोनों को थैंक्स भी कहती है क्यों? हेल्प करने वाले को थैंक्स कहना चाहिए ना? हाँ आगे फिर हनुमान फोन करके हल्क को बुलाते हैं व्हाट्सअप रो हल्क भी आ गया आते वक्त तो दोनों आसानी से आ गए थे अब सीता को ले जाने के लिए भी कोई चाहिए हनुमान भी तो सीता को ले जा सकते हैं कैसे होगा एक हाथ में पहाड़ और एक हाथ ऐसी स्पाइडरमैन का जाल भी पकड़ना है न <laughs> करेक्ट ये बहुत फनी है <laughs> मेरे मम्मी पापा को मेरी बातों पर कभी हंसी नहीं आती गुस्सा ही आता है 
स्टोरी खत्म हो गई क्या नो no, नो no, वो तीनों इंडिया आते वक्त मेरी फ्रेंड रंजना से मिलते हैं सीता उससे थोड़ी देर बात भी करती है वो लोग तुम्हारी दोस्त रंजना से मिलने क्यों आएंगे ये मेरी लिखी कहानी है उसमें कोई भी आ सकता है hmm. वो तीनों इंडिया आकर मुंबई के एक बस डेपो पर आकर खड़े हो जाते हैं बस डेपो पर आकर खड़े हो गए किस लिए रास्ता भूल गए थे इसलिए खड़े हो गए हर को तुरंत एक आईडी आता है और वो डोरा को फोन लगाते हैं डोरा मैं हल्क बोल रहा हूँ हाँ हल्क बोलो तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या डोरा कौन है इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए डोरा वो है जो रास्ता बताती है उसके हाथ में हमेशा मैप होता है डोरा के आते ही सब मिलकर सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में छोड़ देते हैं बस इतना ही आ, सीता को दिल्ली के पंजाबी गार्डन में क्यूँ छोड़ा क्यूँकी वही मेरा घर है और मैं ही वो सीता हूँ <laughs> तुम्हारे जैसे बच्चों की ही स्कूल को जरूरत है नहीं थैंक यू मैम थैंक यू सो मच जिद मत करो बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ ये तुम्हारा सेकंड स्टैंडर्ड में फोर्थ स्कूल है पापा ने पुलिस से सिफारिश करके ये एडमिशन करवाया है तुम्हारे स्कूल ढूंढने के चक्कर में तुम्हारे पापा अपना ट्रांसफर करवाते हैं मम्मी को प्रोमिस करो क्या करना होगा अच्छी तरह पढ़कर फर्स्ट से थर्ड रैंक लाओगे मिस से बहस नहीं करोगे टीचर्स का नाम नहीं लोगे बैड वर्ड्स नहीं बोलोगे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करोगे एक जगह बैठ कर रहोगे तुम म्यूजिक सुनकर नाचने नहीं लगोगे चलो मुझे प्रॉमिस करो ओके मम्मी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट ठीक है नैना बेटी शैतानी मत करना ओके गो बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रही है प्लीज भगवान के लिए हमारे स्कूल से लेकर जाओ पागल है क्या कभी काट खाती है कभी बच्चों को मारती है किसी की बात नहीं मानती जो बोलो बहस करने लगती है क्लास के समय सोने लगती है अचानक बाहर जाकर खेलने लगती है क्या करें इसका डिसिप्लिन नाम की कुछ चीज है पूरे टीचिंग करियर में इससे ज्यादा वर्ष स्टूडेंट कभी नहीं हमारे स्कूल ऐसी लेकर जाइए प्लीज आपने जो फीस दी है डोनेशन दिया है सब कुछ हम वापस देते प्लीज हमारे स्कूल ऐसी लेकर जाइए हम इसे और नहीं झेल सकते आज जो शैतानी की वो कल नहीं होनी चाहिए ठीक है मैंने डायरी में लिख कर दिया है वो मम्मी पापा को दिखाना चलो जाओ बाय टेक केयर मिस। बाय आज डायरी में कुछ लिख कर नहीं दिया नहीं मम्मी हमारी क्लास टीचर आज एबसेंट थी मम्मी लोग को पता है कि वो एक डॉग है हुँ, पता होगा तो फिर डॉग बुलाने पर वो देखते क्यों नहीं जूझू कहने पर फौरन देखते हैं ये पेट्स डफर होते हैं क्या तुम सच में मेरी ही बेटी हो ना एक्चुअली मुझे ऐश्वर्या राय आंटी के वहाँ पैदा होना चाहिए था सर 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 आपने साइन करने के लिए पेन लिया था वापस नहीं किया है सॉरी नाइस सॉरी इससे पहले भी आप दो तीन बार ले चुके थे वापस नहीं किया था इसलिए फूल मेरे टेबल के सारे पेन कहाँ गया सर ऑफिस के हिसाब से रोज पेन खरीदते हैं लेकिन चोरी हो जाती है सीबीआई और सीआईडी को बुलवा कर ढुंढवा बात करता है हैव यू बीन टू चेन्नई हैव यू सीन अ वेन्नई इंकी पिंकी पैराबो इंकी पिंकी पैराबो हैव यू ये कब से सुधर गया इंकी पिंकी पैराबाओ इंकी पिंकी पैराबाओ आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला ऑस्ट्रेलिया स्कूल से पहले दिन ही आकर पढ़ाई शुरू कर दी हैव यू बीन टू दिल्ली इंकी पिंकी
पेपर वेट सब्जियों के साथ ये गलती से पेपर वेट कहाँ से निकल गए ये तो मेरा है आपका है हाँ ये बिलिंग टेबल पे था वो बिल बना रहा था तो अच्छा लगा इसलिए उठा लिया चुरा लिया इसे चुराना नहीं कहते अब मुझे पसंद आ गया तो क्या करूँ बाहर भिकारी को तुमने बीस रूपए दिए उन पैसों ऐसी यही खरीद लेते पैसों ऐसी खरीदने के बाद वो मजा नहीं आता जो उठाने में आता है तैयार हो जाओ एक दोस्त के घर जाना है ओहो हो हाय 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 प्लीज कम हैप्पी बर्थडे विद्या नैना कहा है नैना क्या हुआ माँ अंकल आंटी को विश करो वहाँ देखो दीदी को देखो क्लैप योर हैंड्स क्लैप योर हैंड्स लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लैप योर हैंड्स टर्न अराउंड टर्न अराउंड Listen to the music and turn around. Rhymes तो तुम बहुत बढ़िया सुनाती हो बेटी मैं नहीं सुनाती तो मेरी माँ सुनाने के लिए कह ही देती जितनी भी बार हमारे घर गेस्ट आते हैं मम्मी हमेशा मुझे सुनाने के लिए कहती हैं है ना मम्मी <laughs> अब मैं गाना सुना कर बताऊँ फोन ऑन कर लीजिए <laughs> लहराती हुई राहे खोली हुई बाहे ये हम आ गए पता नहीं देखो तुम्हें भी इसे सीखना है पलकों पे गहरे हल्के ये रेशमी धुंधल के तुम्हें गाना बहुत अच्छा लगता है मम्मी को पसंद है वो स्कूल जाती थी तब गाना सीखना था डांस सीखना था मराठी सीखनी थी ये सब इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई इसलिए सब मुझसे पूरी करवाना चाहती है अब टीवी पर भी गाना है ये भी मम्मी की इच्छा है, है न मम्मी ये वीडियो सभी को व्हाट्सएप आरोप भेज दीजिएगा बहुत होशियार है जरा संभाल कर बेटी तुम अभी खुश रह सकती हो एक बार स्कूल जाने लगोगी तो जो आएगा उन्हें गाना सुनाना होगा डांस करके दिखाना होगा फर्स्ट तीन रैंक के अंदर ही आना होगा पूरी नौ टंकी है तुम्हारी बेटी बड़ी इतनी जल्दी दूसरे गेस्ट हे भगवान मुझे तो चक्कर आ रहे है फिर ऐसी राइम सुनानी पड़ेगी मतलब कल स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी कैसा फसाया कविन मैडम सॉरी मैडम वेरी वेरी सॉरी प्लीज बैड वर्ड्स बैड हैबिट सब में माहिर है ये सॉरी मैम अगली बार ऐसा नहीं होगा अगली बार ऐसा नहीं होगा ये एक लेटर में लिख के दो जी, जी. समझ आए ना अजीब है ये जहाँ सब मुझे चिल्लाए मैं चिल्लाऊ तो चल नहीं मुझे नहीं जानना क्या होता है गलत सही मुझे वो करना है जो चाह मुझे सब रोके है क्यों जहाँ जी करता वहाँ जाऊँ मुझे सब टोके है क्यों <laughs> आज मैंने नई डिश बनाई है ट्राई करोगे बस गया मैं कहा कुछ समझ आए ना अजीब है ये जहाँ दिल यहाँ माने ना पानी के साथ को भी सर्दी लगती है क्या होमवर्क कंप्लीट करो पड़ोस के नितिन को पहचानती हो होशियार है बहुत पढ़ाई करता है और तुम हो कि सिर्फ बड़ 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 शैतानी करती रहो बस मम्मी मुझे कैसे बनना है बस उतना बताओ बाकियों के साथ कंपेयर मत करो ओके हिज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आई एम इन सेकेंड स्टैंडर्ड पापा आज ट्यूसडे है स्पोर्ट्स ड्रेस ओ नैना नैना तुम्हें मैं हॉस्टल में भर्ती कर दूंगी देख लेना खाने के लिए भी व्हाट्सएप पर बुलाना होगा क्या? 
टाइम हो रहा है अब तो सो जा गेम खत्म करके सोता हूँ बाबा लाइट चालू करो ना मुझे प्यास लग रही है ये लो पिया। सुसु आ रही है पापा मुझे पोटी आ रही है तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है दूसरे कपड़े दे तो ये गीला हो गया है सुनिए उसे दूसरे कपड़े दे दीजिए ना क्यों तुम क्या पेशेंट हो मैं ग्रीन नहीं पहनूंगा आपने ब्लू पहना हुआ है तो मैं भी ब्लू ही पहनूंगा आप खुश है हो गयी तसली मैं सो जाऊंगा आप कुछ गा कर सुनाओ ना <laughs> ओ, अब ये गाएगी। ए, तुझे पता नहीं मैं कितना टायर्ड हूँ अब अपनी माँ को गवा के मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है तू तुम लोग सो मैं आज वॉचमैन के पास जाके सो जाता हूँ <laughs> सोना है मत करो करो सोने दो तुम्हें हॉस्टल में फोन कहा है पर्स कहा हमेशा ढूंढते रहते हो अपनी अकल को कभी ढूंढा है आपने कहां से सीख क्या था तुम्हें सब रंग हम खुले वही रंग है सही नैना कितनी बार कहूँ कि दीवार पर मत लिखा करो क्या हुआ आप घर के बाहर क्यों खड़े हो आज ऑफिस में पूरा दिन बहुत ही खराब किया है अब घर पे आकर बेटे का टॉर्चर नहीं सह पाऊंगा जैसे ही वो सो जाए मुझे फोन कर देना मैं आ जाऊंगा अच्छा आप चाहते हो मैं अकेले उसकी मस्तियों को झेलू हाँ टीवी और बच्चा दोनों को झेलना पड़ता है क्या लाइफ है मा, इसके अंदर जाओ ना ए साइलेंस इन द क्लास व्हाट्स योर नेम माय नेम इज नैना स्टैंड अप मुझे देख नहीं सकती तुम इडियट मिस आप जो पढ़ा रही हैं मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ आप जो बोल रही हैं वो सुन रही हूँ तो फिर देखना क्यों है एक ही चेहरा बहुत देर तक देखना पसंद नहीं बोर हो जाती हूँ सब हंसकर मैडम को गुस्सा दिलाकर मुझे बाहर मत भिजवा देना ओके गेट आउट थैंक यू मैम मेरा पेन चोरी हो गया है दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज द थर्ड टाइम ओह सी आप सब लोग एक रेप्यूटेड और बड़े घर के बच्चे हैं इसीलिए किसी को कोई भी चीज चुराने की जरूरत नहीं है किसी के बैग में अनजाने से गिर गई होगी या फिर बहुत अच्छी लगी तो लेकर रख लिया होगा मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती लेकिन किसने लिया है ये मुझे पता है मैं उसे गलती सुधारने का एक मौका दूंगी बाहर में एक बैग रखने वाली हूँ सभी को आँख बंद करके लाइन में जाकर बैग में हाथ डालना होगा पेन लेने वाला उसमें पेन रख देगा और इस तरह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ओके कंप्लेंट मैंने डायरी में लिख कर दी थी वो पापा को दिखाई डायरी चोरी हो गई मिस डायरी चोरी हो गई झूठ कह रहे हो तो सिर्फ इतना ही नहीं मैम थोड़ी भी इज्जत नहीं करता टीचर की रोज पीछे मार कर जाता है क्लास में शैतानी करती है इसलिए क्लास से बाहर निकाल दिया तो जाकर बेल बजा दी मुझे बोर हो रहा था मुझे घर जाना था इसलिए बेल बजा दी <laughs> तुम्हारे मॉम डैड को बुलाओ थैंक यू मिस लास्ट वार्निंग वरना स्कूल से निकाल दिए जाओगे ओके ओके मैम गो टू योर क्लास थैंक इसके मम्मी पापा को बुलाओ हमेशा ऐसा ही करता है मैम कभी मैडम सॉरी मैडम वेरी वेरी सॉरी मैडम मेरे खानदान में किसी को चोरी की आदत नहीं है मैडम आपके हाथ में एक बच्चे का फ्यूचर है मैडम प्लीज कमिन डोंट टच दैट हर चीज को हाथ लगाना जरूरी है क्या अपने पापा को देखो बैंक मैनेजर है वो दिव्या रहना पड़ता है दिव्या नहीं सुधरोगी तो तुम्हारी वजह से कितने स्कूल बदले हमने तुम बात मानोगे या नहीं तुम पर शर्म आती है हमें साइलेंस आई यू मैट कुछ बच्चे शैतानी करते हैं पर साथ में पढ़ाई भी करते हैं लेकिन आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ शैतानी करती है हाफ ईयरली एग्जाम तक देखते हैं पर अच्छे स्कोर ले पाई तो ठीक है अदरवाइज ऐसी देकर भेज देंगे
ऐसे शांत रहता तो कितना अच्छा लगता है कितना मारा मैंने उसे लेकिन वो प्रिंसिपल और मैडम सिर्फ देखती रही मुझे भी उस प्रिंसिपल पर गुस्सा तो आ रहा था उसकी टेबल से कोई पसंदीदा चीज उठाने की सोच रहा था लेकिन मिला ही नहीं अब इससे दिव्या मा, मा, सॉरी माँ अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी माँ <laughs> सुनिए आप कहो तो मैं नौकरी से रिजाइन कर दूं। इस तरह मैं उसे पहले से ज्यादा टाइम दे सकूंगी मुझे कोई भी पसंद नहीं करता हर कोई मुझे सिर्फ नोटी बॉय कहते रहते हैं मम्मी पापा सब चिल्लाते हैं मिस भी चिल्लाते हैं और पनिशमेंट देती रहती है किसी को भी अब से परेशान नहीं करूंगा मैं प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो प्रॉमिस घर में रहकर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा ऑफिस के साथ साथ इसका ध्यान कैसे रखूं? ये पढ़ाई में इतनी वीक क्यों है घर में तुम क्या करती हो बच्ची को स्कूल में भेजकर तुम पूरा दिन सोती रहती हो सुनकर बुरा लग रहा है हाँ फिर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो हॉस्टल में डलवा दूंगा चाहो तो एक बार फिर से डॉक्टर को दिखा दो उसे शायद डिस्लेक्सिया है उसका दो महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंच पाऊंगा नए नए नाम बताकर एक्सरे स्कैन ईसीजी के बिल बनाकर बंडल के बंडल पैसे ले तो लेते हैं हमसे लेकिन रिजल्ट तो वही का वही आता है एक्टिव एक्टिव। एक्टिव और ओवर एक्टिव में बहुत अंतर होता है डोंट वरी इट्स ओके देखिए हमें गाँव में खेलने के लिए बहुत जगह मिलती थी चिड़िया देखने के लिए पेड़ मिलते थे छलांग मारने के लिए तालाब होते थे और अब 500 स्क्वायर फीट की जगह पर बच्चों को बंद करके शैतानी करते हैं शैतानी करते हैं कहते हैं आपको खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा फुर्तीला है अरे बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटी तुम भी बचपन में ऐसी थी इसीलिए काउंसलिंग करवाओगी दवाई खिलाओगी तो आगे परेशानी हो जाएगी स्कूल में बिना मेहनत की पढ़ाई करवाने के लिए ये करवा वो करवा ऐसे कहते रहते हैं प्रिंसिपल देखते हैं उस साइड आरोप हम क्या कर सकते हैं क्या हो गया विद्या लगाओ क्या एक फोन फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर बस इसी में ही लगे रहना कल से एग्जाम्स की तैयारी तुम खुद ही करवाना <laughs> नहीं यार जस्ट फोन पर अल्कोली बैक बाय 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 विद्या कवीन हाँ फिर एग्जाम्स हैं कविन को हंड्रेड मार्क्स मिले हैं थैंक यू बेटा सुपर सुपर। मैम हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए हेलो टोटल में हंड्रेड मार्क्स मिले हैं ई ग्रेड ये कैसे पॉसिबल है सॉरी मैम वेरी सॉरी मैम शार्प स्मार्ट इंटेलिजेंट बस कोर्स रियली पुअर वाई डोंट यू ट्राई सम इंटरनेशनल स्कूल ये दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है आई थिंक ही नीड सम काउंसलिंग बैडली एंड इमीडिएटली हमारा स्कूल नंबर टू पोजीशन पर है हम नंबर वन पर आने की कोशिश कर रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश करो मुझे तो डर है कि कहीं इसे एडीएचडी ना हुआ बहुत हुआ मैम अब बस कीजिए 
हर स्कूल में एलसी के साथ साथ आप लोग मेरे बच्चे को एक बीमारी भी दे देते हैं मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा एलसी नहीं लेंगे क्या विद्या विद्यार्थियों के चल जाएगा नहीं विद्या बेटा हुआ तो कुछ भी हो नहीं चाहिए एक ही संभाली नहीं जा रही एक और के साथ बहुत परेशानी हो जाएगी अभी तक तो इसके खर्चे भी ठीक से प्लान नहीं किए मेरी भी इच्छा है पर अब किस स्कूल में एडमिशन कराएं? जीएम इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन होते ही चार लाख रुपए देने होंगे उसके बाद प्लस टू तक कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा वीडी लिस्ट की तरह प्लस टू होते ही चार लाख रुपए लौटा देंगे पैसे दे दिया तो हमारा टेंशन खत्म फिर एलसी भी कभी नहीं मिलेगा वो चार लाख रूपए वापस करने की वजह ऐसी एल की परेशानी नहीं होगी क्या कहती हूँ कर ले वहाँ एडमिशन ओके उस एरिया में हमें अपार्टमेंट रेंट आरोप मिल जाएगा देख चुका हूँ आराम से आराम से कांच का भी सामान है टूट जाएगा हाँ धीरे से पीच पीच पूच पीच चूज योर बेस्ट प्लम पीच पीच पूच प्लम चूज योर बेस्ट प्लम माय नेम इज कविन माय नेम इज नैना कौन सा स्कूल जीएम स्कूल पॉप मैं भी उसी स्कूल में हूँ कौन सा स्टैंडर्ड है और भी सुपर बाय बाय ओए गधे इधर आ इसकी हरकतें देख देख कर डर लगने लगा है तुम क्यों डर रही हो दिव्या तुम भूल रही हो कि किसकी माँ हो इसके रहते बाकी लोग डरते हैं देखा सत्य है हैं हेलो समल के हाँ बोलो माँ तुम्हारी और दामाद जी की कुंडली देखी मैंने टाइम बहुत अच्छा चल रहा है बेटी सुनाई नहीं दिया दोबारा बोलो माँ कहा ना बेटी तुम्हारा और दामा जी का टाइम बहुत आ, अच्छा चल रहा है तुम्हें तो पहले ही कहा था ना <laughs> लेकिन कवीन की कल से साढ़े साथी शुरू होने वाली है बेटा तुम्हें उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा आपको क्या हो गया पापा कुछ नहीं बेटा मम्मी और पापा की आने वाले दिनों में पूरी तरह से बैंड बजने वाली है मेरी तो बैंड नहीं बजेगी ना क्यूँकी मुझे बैंड बजाने में मजा आता है तू एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा है ना दिव्या क्या हुआ जानती हूँ यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और अब आगे पाँच से छह साल के बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता शुरू करवाने के लिए डॉक्टर राहुल सिंह को और उनकी पत्नी टीचर रमिया को स्टेज पर बुलाते हैं नमस्ते डॉक्टर नहीं पापा बन कर आया इसलिए मुझे भी बाकियों की तरह ट्रीट सर आज मैं भी टीचर नहीं हूँ और मैं भी स्टूडेंट नहीं हूँ ये आप ही शुरू करवाइए नहीं मैम नो 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 देखिए आपकी बेटी खुद जा रही है अब आपको ही शुरू करना होगा ठीक है चलिए ओके बेटा ऑल द बेस्ट रेडी है सर ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया अरे उठा उठा करे उठा अरे उठा ना ये तुम बात क्या कर रही हो उठ ना जाओ उठाओ एक मिनट अरे दुर्गा तो बहुत क्या हो गया चोट तो नहीं लगी चोट लगी बच्ची को दौड़ने के लिए कहेंगी तो कैसे दौड़ेगी ख्याल रखिए ठीक है भागना पड़ा बीच में क्यों गिर गई नाम खराब कर दिया क्या सोच रही हो 
बॉटल को लेकर वापस आना है अरे क्या क्या कर रही है अब दो बॉटल क्यों उठा रही है <laughs> ओके कमाल बेटा मैं मुझे क्यों देख रही थी मुझे देखी मीना दौड़ती तो फर्स्ट आ जाती ना देखा अब हार गई ना धत घर में हमेशा इधर उधर भागती रहती है और जब दौड़ने की बारी आई तो तीसरे नंबर पे आई है क्या बात है कामाक्षी <laughs> अरे बेटा तेजी से भागकर आप पहले बोतल उठाने वाले थे तो फिर अचानक रुक क्यूँ गए पापा बहुत सारी बोतल थी आपके पसंद की पिंक कलर की बोतल देखी तो रुक गई। नहीं बेटा उससे पहले ब्लू कलर की बोतल थी ना तुम्हारे पास तो उसे क्यों नहीं उठाया? मुझे पापा की तरह पिंक कलर पसंद है इसलिए मैंने पिंक कलर की बोतल ली तो फिर ब्लू कलर की बोतल क्यों लेकर आई तुम ब्लू कलर भैया को पसंद है इसलिए ब्लू कलर की बोतल क्या बात है आ जाओ बहुत अच्छा किया तुम देखो बहुत अच्छा दौड़ी जो मिला उसे लाने के बजाय जो पसंद है वो लेकर आई चाहे हार हो या जीत पूरी रेस दौड़ी मुझे इसकी यही बात पसंद है अगर फर्स्ट आती ना तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो पसंद है उसने वही किया यही तो इसकी खासियत है राहुल ने अपमान को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य ऐसी पीछे न हट कर दौड़ को पूरा करके अपने आप को साबित किया मुझे पूरा विश्वास है की ये बच्चा एक दिन बहुत ऊँचाई आरोप जाएगा कल हमारे स्कूल में एडमिशन है बाबा यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं को मेरा नमस्कार हमारे स्कूल के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ मौजूद इस स्कूल के स्पेशल टीचर रामे आपको बताएंगी आपको मेरा नमस्कार हम सभी अपने बच्चे को क्या बनाना है उसका सपना देखने में लग जाते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर लॉयर इंजीनियर कलेक्टर बनाने जैसी इच्छा रखने वाले अपना हाथ उठाइए प्लीज एक्सक्यूज मी मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ हाथ उठाऊं क्या हाँ जरूर उठाइए थैंक यू सबसे पहले आप सभी को मेरी शुभकामनाएं क्योंकि आप सबने तीन साल में ये फैसला कर लिया कि आपका बच्चा क्या बनेगा बट अनफॉर्चुनेटली आपके हिसाब का ये स्कूल नहीं है आई एम वेरी सॉरी आपके लिए बाहर बहुत सारे स्कूल है आप सब जा सकते हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो आगे आइए प्लीज थोड़ी देर वेट करते हैं देखते हैं ये हमें कुछ बताने वाले हैं हमेशा हम बच्चों का हाथ पकड़कर उनके आगे चलते हैं बच्चे पीछे आते रहते हैं तो फिर बच्चों की एक्टिविटीज पर हम ध्यान कैसे दे सकते हैं हमारे स्कूल का यही कॉन्सेप्ट है कि अपने बच्चों को आगे करके हम पीछे चले मतलब हम बच्चों को अपनी दुनिया में आने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे बल्कि हम उनकी दुनिया में चले जाएंगे ओवरऑल उनकी हरकतों आरोप ध्यान देकर उनका किस में इंटरेस्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे स्कूल में पाँच साल तक कोई सिलेबस नहीं है उन्हें बुक्स लेकर आने की भी जरूरत नहीं है ना कोई होमवर्क ना कोई यूनिफॉर्म हॉलिडे असाइनमेंट्स भी नहीं है हम होमवर्क को नहीं मानते टीम वर्क को मानते हैं चिल्ड्रन परस्यू लाइफ एंड इन डूइंग सो परस्यू नॉलेज अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जा सकते हैं अरे इसके लिए पैसे भर कर स्कूल क्यों भेजना अलग कह रहे हैं कहकर बच्चों की लाइफ ऐसी खेल रहे आगे चल कमाएगा कैसे ये चलो चलते हैं चलो स्टोन पेपर यहाँ मत खेलो ग्राउंड में खेलो जाओ आई नीड डिसिप्लिन मैनर्स परफेक्शन चलो जाओ लूजर आंटी ने हमारा चेहरा भी नहीं देखा और डांट दिया उस गधे ने हमें धक्का दिया और सॉरी भी नहीं बोला हम कौन है दिखा दे इनको डेफिनेटली बिजली नहीं है और एक घंटे से पहले आने भी नहीं वाली <laughs> नहीं आ रहा है फोटो चालू नहीं किया था विद्या आप तो बस संडे के दिन ही नहाते हो ना आज ही पानी नहीं आया तो कैसे चलेगा बेचारे मैं सिर्फ संडे संडे को नहाता हूँ जितना पानी बचा ना सब खत्म कर दूंगा आज हे बेबी कुरियर वाला बनकर आ रहा हूँ घर में कोई भी नहीं है ना ए आज कुरियर वाला बनकर आओगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है बिल्डिंग की लाइट गयी हुई है आज ऐसा मौका फिर कब भी नहीं मिलेगा अच्छा अभी आया अभी आया पिताजी कुछ नहीं होगा आपको माँ ऐसे 
कॉलिंग बेल क्यों बजा रहे हो ये किसकी शराब है पूरी बिल्डिंग में पानी हर तरफ फ्लोर बन रहा है किसने से लोटे लगाए लेना कहा है अरे बाप रे यहाँ भी शुरू कर दिया ओए कविन सिक्योरिटी मैं आ गया किसने किए शैतानी कौन है वो देखो इसी ने बेल बजाई होगी रुको इसे रुको तुमने तो कहा था कि कोई नहीं है यहाँ सब दरवाजा खुल के मेरा इंतजार कर रहे थे बहुत ही गंदा मजाक किया तुमने कौन है कौन हो तुम कब से बेल बजाए जा रहे हो अकल नहीं है हेलो थोड़ा तमीज से बात करो मैं सामने ही रहता हूँ यहाँ रहते हो तीन साल हो गए मैं भी यहीं रहता हूँ पहले कभी नहीं देखा खुद पाँच सालों से यहीं रहता हूँ मैंने भी आपको नहीं देखा क्या आपने कभी नहीं देखा अरे नहीं आपने भी मुझे नहीं देखा नहीं देखा सर भगवान करिए दोनों मुझे ना देखिए ले रहे हैं जल्दी अंदर आइए पिताजी नास्टी फेलोस मेरी बारी ओके जाएगा तो मुझे फोन करोगे मैं सेक्रेटरी हूँ कि सिक्योरिटी आप हो मैडम सिक्योरिटी हाँ वो मैं हूँ जिसने भी किया है उसे नीचे ले आओ जाओ क्या कहा कार और बाइक में हवा नहीं है तुम्हें क्या आकर हवा भर दू बच गई ये कौन है ये सब क्या हो रहा है मैडम पहले पानी डाला फिर गमला डाला आपको शमशान पहुंचा देंगे ये एम्बुलेंस भी आ गई अब ये क्या है आपको लेने आ गई पिताजी क्या हुआ क्या हुआ सेक्रेटरी अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ ना तुम्हें ही जवाब देना होगा कैसी अजीब बात है ये सेक्रेटरी सेक्रेटरी कहेंगे तो मैं क्या करूं मैडम हाँ? पहले तो इमरजेंसी मीटिंग रख दीजिए जाइए आप तैयार होके आइए ठीक कहा पहले तुम उन दोनों को पकड़ के यहाँ ले आओ हर बात पे सेक्रेटरी सेक्रेटरी कहेंगे तो मैं क्या करूंगी एंड यू ऑल इतने बड़े अपार्टमेंट में रहने आए हो अपने अपने बच्चों का खुद ख्याल नहीं रख सकते डिसिप्लिन और डिसेंसी सिखा नहीं सकते आप लोग And you all know very well. I want discipline, decency, and perfection. Ah, अब बच्चे को नाचने से कोई नहीं रोक सकता. थप्पड़ लगाऊंगी चुप कर. What's going on here? अपने बच्चों को जरा कंट्रोल में बरस करो कविन ओके प्लीज प्लीज बस कीजिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है हम लोग अपनी बेटी को हॉस्टल भेज देंगे मा, 
खुशी की बात है आप वो पहला काम करो प्लीज प्लीज ठीक है मैं भी अपने बेटे को हॉस्टल भेज दूंगा राहुल डॉक्टर डॉक्टर राहुल आपकी बातें सुन रहा था इन्हें हॉस्टल की जरूरत नहीं है आई एम चाइल्ड साइकाट्रिस्ट ये मेरे क्लिनिक का एड्रेस है आइए ना बात करते हैं सर कभी भी फोन कीजिए चलो बेटा चलो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना ओ, इतनी सी बात पर कार्ड फेंक दिया देखते कौन सा हॉस्टल बेस्ट है लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में कुछ दिनों बाद तुम्हें ये जगह पसंद आएगी रो मत एवरी डे मैं तुम्हें कॉल किया करूंगी हर वीकेंड पर मिलने आऊंगी ठीक है रोना ने चलिए चलिए टाइम हो गया हाँ हाँ ठीक है बेटा ठीक है चलिए 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 टेम्परेचर ट्वेंटी पे रखो केविन नहीं है ना आज एक काम करो एटीन पे रखो बहुत दिनों बाद आज चैन की नींद सोने वाला हूं थैंक यू गॉड थैंक यू तुम भी सो जाओ सो जाओ <laughs> अगर ऐसा कोई स्टेज मुझे अपने जमाने में मिला होता तो चुटकी बजा के सबकी छुट्टी कर देता <laughs> ए, क्या हुआ? आ, अगर नैना यहाँ होती तो हम ऐसे इस तरह टीवी देख पाते क्या शैतानी करती तो अजीब लगता था बिना उसकी शैतानी के भी बड़ा अजीब सा लग रहा है उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है एक हफ्ते तो रुक जाओ शनिवार को उसे मिलने चलेंगे हाय नितिन नितिन सर <laughs> क्या हुआ हे नाइस शर्ट यार स्टाइलिश ओके हाँ नितिन के लिए एक चॉकलेट लो नहीं अंकल मैं इसे खाऊंगा तो दांत सड़ जाएंगे ओके जीनी कैन नितिन हैव सम आइसक्रीम्स प्लीज नो अंकल आइसक्रीम खाऊंगा तो सर्दी हो जाएगी ठीक है छोड़ो लेट्स हैव सम मिल्क शेक्स और कोल्ड ड्रिंक्स कौन सा फ्लेवर नहीं अंकल मुझे बुखार हो जाएगा आप लोग इसे खिलाते क्या कुछ नहीं क्योंकि इसके शरीर में शायद प्रॉब्लम है बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा है क्या लगता है नितिन को क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर अपार्टमेंट में हम लोग बच्चों को देखते हैं वो लोग कितने एक्टिव खेलते कूदते रहते हैं कितने स्मार्ट दिखते हैं लेकिन उनके कम्पेरिजन में ये कितना डल और कितना उदास रहता है ऐसा क्यों कह रही है की उदास रहता है कहिए की ये शांत रहता है बच्चों को जब हम बच्चे समझेंगे तभी तो वो बड़ों को बड़े समझेंगे मम्मी पापा टोटली रॉन्ग है कम ऑन नितिन को सॉरी बोलिए आप दोनों दोस्त की तरह सॉरी नितिन हैप्पी यस या सुपर हैप्पी नितिन फाइंडिंग नीमो कौन सा कैरेक्टर पसंद है मालिन हाँ पसंद है <laughs> <laughs> 
ओके ये क्या है कौन सा एनिमल है ये फ्रॉग यस ये तो बहुत क्लेवर है ग्रीन यस रेड येलो वाह सारे कलर ठीक बोल दिए इसने अब बिग हाई फाइव नितिन तुम्हें गिफ्ट देता हूँ कलर तो तुम्हें पसंद है ना यस यू लाइक इट या ये लीजिए हे वाह ये तुमने बनाया यस ये इसे घर पर बनाता है या या हाँ इसे बनाया है वाह डैम गुड थैंक्स चॉकलेट इसे मैं यहाँ रख देता हूँ अब नितिन नॉर्मल डिलीवरी है या नो सिसेरियन ही इज अ ब्रिलियंट किड बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ये लीजिए सर सर क्या नाम है आपका चंद्रू चंद्रू ठीक है इससे क्या करते हो तुम ओके अब ये लो तुम तो बहुत गुड बॉय लगते हो मैं गुड बॉय नहीं हूँ बैड बॉय हूँ चाहो तो इंजेक्शन लगा दो भी तो दुबी दो भी बहुत हम भी है और क्या बस किया मार को दिया मास को ओपा दिया ओ बहुत का वो अफ्रीका बहुत का बहुत बहुत का बहुत क्या बहुत का बहुत हुआ वो 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 तो यहाँ इंजेक्शन नहीं लगता बॉस तो बताइए क्या करता है ये दो दो टीवी चार रिमोट कंट्रोल तीन मोबाइल फोन आठ ट्यूबलाइट अब तक फोड़ चुका है बगल वाले लड़के का तीन बार और सामने वाले लड़के का चार बार सर फोड़ चुका है इसके अलावा बहुत गंदी गालियाँ देता है डॉक्टर। देखिए बच्चे कभी गाली नहीं देते जो सुनते हैं वही बोलते हैं ऑटो चलाते हुए आपने भी तो कई गालियाँ दी होंगी वही कभी घर पे भी दी होंगी ये बस उसी को फॉलो कर रहा है बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को ही कॉपी करते हैं उनके लिए अच्छा घर का माहौल ही उनकी ट्रीटमेंट होती है हम नन्हे फूलों को किसने तोड़ दिया वीराने मिला कर अकेला छोड़ दिया याद आए हमें सताए कोई बताए क्या हुए हम से सूरज की किरने दिखे फिर क्यों अंधेरा यहाँ मौसम भी हुए भी के खामोश हुआ जा कुछ भी न भाई या सुबह कोई बताए Yeah.
ना छोड़ दिया याद आए हमें सताए कोई बताए क्या हुई हमसे खता सूरज की किरने दिखे पे ध्यान दो ज्यादा मस्ती करेगा ना तो अंकल ने जैसे अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़ दिया वैसे तुझे छोड़ दूंगी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी वन वेन वी स्प्लिट देम वी है दिस मुझ पर ऐसा तो तुम लोग कविन वॉट अ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम चल बाय है एक्सक्यूज मी सर यस सर आपसे कुछ बात करनी थी आप पेमेंट तो कर दी मैंने कुछ टिप्यूप चाहिए क्या अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर Uh, हमारे होटल की सर्विस आपको कैसी लगी सर वेरी नाइस nice. सर्विस अच्छी है इसीलिए तो हर क्लोजिंग ईयर पे यहीं आते हैं हम एक बात बोलूं आप प्लीज बुरा मत मानिएगा uh, हाँ क्या है बोलो आपकी पैंट की पॉकेट में हमारे होटल का सिल्वर स्पून है आप चाहें तो उससे एक गिफ्ट समझ कर रख सकते हैं सर मी वॉट नॉन सेंस मेरी पॉकेट में तुम पता है क्या तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया सर प्लीज एक बार आप देखिए तो यू <laughs> मेरे किसी दोस्त ने मजाक किया होगा ए मनोज <laughs> मजाक <laughs> उसने ही मेरी पॉकेट पर रखा होगा उसे तो बाद में देख लूंगा सॉरी सर किसी ने मजाक करने के लिए ऐसा नहीं किया आपने अपने हाथों से इसे पैंट के पॉकेट में रखा ऐसा मैं नहीं कह रहा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में दिखा सॉरी सर वेरी वेरी सॉरी सर मेरी वाइफ को चांदी की चम्मच पसंद है की इसलिए oh. एक मिनट इस चम्मच की कीमत क्या जरा बता रहे नहीं सर सर हमारे लिए कस्टमर ही इम्पोर्टेंट है लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है सर थर्ड टाइम है फर्स्ट टाइम एक चांदी का ग्लास लेकर गए थे सेकंड टाइम एक कप इसीलिए मैनेजमेंट ने बोलने के लिए कहा आप गलत मत समझिएगा आ थोड़ी शर्म की बात है लेकिन मैं पैसे अरे नहीं सॉरी सर हम ये सब नहीं लेते थैंक यू कैसी आदतें हैं बाप होकर ऐसी गंदी हरकतें करते हो और तो और मेरा पर्स भी चुरा कर रखा है तुम्हें याद है इस वॉच के चक्कर में कितना रोया था ऊपर से कहते हो कि खाना में किसी को ऐसी आदत नहीं है। मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग आ रही है मैं नॉर्मल नहीं रह सकता सॉरी दिव्या ठीक है डॉक्टर के पास चलो तो इसे मुझे दो मुझे नहीं पता था की घर के अंदर इतना बड़ा चोर है हे भगवान नमस्ते किससे बात करनी है डॉक्टर साहब घर पर हैं सर लैंडलाइन पर पकड़ लिया डॉक्टर साहब आज का अपॉइंटमेंट मिल सकता है सर आज संडे है फैमिली के साथ एक ही दिन मिलता है आ, हम सब मिलकर बाहर जा रहे हैं हम कल मिलते हैं ना सर ठीक से ना देख पाने वालों को क्या कहते हैं जरा सुनो ठीक से ना देख पाने वाले लोगो को क्या कहते हैं जानते हो माई गॉड बख्श दो बख्श दो आज संडे मुझे बख्श दो ठीक से ना देख पाने वालों को इस नाम से चिढ़ाया जाता है वो क्या है इतना भी नहीं पता नैन सुख कहते हैं अरे हाँ तुम्हारे मुँह से सुनने की ख्वाहिश थी मेरी अच्छा सुन लंच में क्या बना है रमिया को मटन पसंद नहीं है फिश फ्राई बनाएगा थोड़ा स्पाइसी हो तो भी चलेगा मसाले वसाले डाल के दाल में ज्यादा तड़का लगाना 
और दही वगैरह नहीं चाहिए अदरक मिर्ची कड़ी पत्ता और धनिया ये सब डालकर दही की कड़ी बना दे मजा आ जाएगा हाँ बस निकल रहे हैं हाँ पांच मिनट में एक डिजर्ट में ठंडा मीठा पान चाहिए ठीक है ठीक है मिलते हैं ओके बाय अच्छा जहाँ खाने पर बुलाया हो वहाँ जाने से पहले ऐसे लिस्ट बताते हैं क्या और क्या हमें खाने पर बुलाकर वो खुद अपनी पसंद की चीजें बनाएंगे तो हम अपनी पसंद की चीजें कब खाएंगे <laughs> <laughs> मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मुझे लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ माँ किसने कहा की तुम पसंद नहीं हो तुम बहुत पसंद हो मुझे आप मुझे पसंद करती है तो फिर मुझे हॉस्टल में क्यों डाला अगर मैंने कोई गलती की हो तो सॉरी पापा पर मैं जान बुझ कर नहीं करता प्लीज माँ मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज माँ आज जब मैं ना रही थी तब आँख में साबुन चला गया था माँ आँखें बहुत जल रही थी और मैं रोती ही रही किसी को यहाँ मेरी कोई परवाह नहीं है मुझे कौन के लॉक्स ब्रेकफास्ट में देगा या तो सिर्फ मुझे पत्थर वाली रोटी मिलती है कल तो मुझे वोमिट भी हो गई पता है सफाई करने वाली आंटी मुझ पर चिल्लाते हुए सफाई कर रही थी लेकिन तुम तो मुझे वोमिट होती थी तो गर्म पानी करके मेरे बदन को भी साफ करती थी माँ मैं दीवार पर नहीं लिखूंगी मोबाइल पर गेम्स भी नहीं खेलूंगी मैं किसी को नहीं मारूंगा चॉकलेट चोरी करके नहीं खाऊंगा फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी होमवर्क भी टाइम पर खत्म कर दूंगी माँ बैड बॉय जैसा कोई काम नहीं करूंगा मेरी वजह से टीचर के सामने आपकी बेइज्जती हुई लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कोई टीचर कभी मेरी कम्प्लेन नहीं करेगी माँ प्लीज माँ प्लीज माँ मुझे यहाँ से लेकर जाइए माँ प्लीज मैं ना यहाँ देखो रोते नहीं बेटा उसे यहाँ रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा नैना को इस तरह से रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा एक हफ्ते में उसमें कितना बदलाव आया है वो अगर एक साल यहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मास्टर जी आपने उस दिन प्रेयर में बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी पानी कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए पर कैंटीन में दो पाइप थोड़े से लूज है यहाँ वहाँ प्लास्टिक बैग प्लास्टिक के गिलास जमीन पर पड़े हैं इन सब पे ध्यान दीजिए सर प्लीज अभिमन ओ oh, सुपर बेटा मैं वादा करता हूँ मैं पियून को बुला के बोल दूंगा इन सारी चीजों को जल्दी ठीक कर दे ओके बेटा ओके टुडे यू गॉट टू स्टार्स थैंक यू माँ थैंक यू सर इसका नाम है क्लेप्टोमेनिया आपको एक मानसिक बीमारी है जैसे आदमी लेफ्टी होता है वैसे ही इसमें थेफ्टी होता है चाहे मरीज कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो मामूली सी चीज देखकर भी चोरी करने का मन हो ही जाता है ऐसी ही पड़ी हुई कोई चीज हो या फिर किसी और की ही चीज क्यों ना हो उसे देखते ही मन करता है कि मैं जल्दी से अपना हाथ उस पर रख दूं और उस चीज को चे। अपना बना लूं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर इसका मतलब है कि चोरी की हुई चीज भले ही उनके मतलब की ना हो फिर भी उसे संभाल कर रखते हैं और उसे देख खुश होते हैं जी सर ठीक बोला आपने ये एक अमीरों की बीमारी है डॉक्टर ये अमीरों की बीमारी हाँ सुना ये बीमारी हमारे देश में कई अमीरों को है यू डोंट वरी हाँ पहले आपको साइकोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी उसके बाद ऐसे सारे ट्रीटमेंट लेना होगा। डॉक्टर पैसे ज्यादा खर्च होंगे क्या हाँ वो तो हम्म, आप तो <laughs> डॉक्टर पैसे नहीं उठाता सामान उठाता हूँ डॉक्टर ने कहा है इसमें चिंता की कोई बात नहीं तो आप इतने परेशान क्यों हो मुझे अपने बारे में बहुत बुरा फील हो रहा है डॉक्टर कितना बड़ा और अच्छा इंसान है कितने अच्छे तरीके ऐसी उन्होंने मुझे काउंसिल किया बिना स्टेथोस्कोप के वो कैसे काम चलाएंगे थैंक यू डॉक्टर फिर से चोरी ओहो। हाथ छूने से इनकार करता है मगर दिल छूने के लिए तड़पता है मैं तो बस दिल की सुनता हूँ दिव्या खुशबू है hey, कौन है ये लोग ई ब्लॉक के हैं। वाह सुपर। ओ 
पूरी दीवार खराब कर रखी है तुम्हारी मम्मी ऐसा करने पर तुम पर चिल्लाती नहीं है क्या मैं कुछ भी करूँ उनको अच्छा लगता है ये तो बहुत लकी बॉय है ना मेरी मम्मी ने मुझे मारा हाउस ओनर ने चिल्लाया अब तो मुझे ड्राइंग से नफरत हो गई है वो क्या है स्टार्स मैं मेरी मम्मी का कहना बराबर मानू तो मुझे एक स्टार मिलता है देखो कितने स्टार्स है मेरे पास और ये स्टार्स मेरे गुड अच्छा दिन में दिन अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो ए, सच्ची बताओ ना कल से तुम ही बनाना सुपर बना है अरे वाह कामाक्षी कौन आया है हमारे नए फ्रेंड्स कवि नैना पापा मम्मी ने इन्हें मारा तो ये पार्क में रो रहे थे मैंने यहाँ लेकर आ गया डॉक्टर है देखो चलो खाना खाओ नहीं तो यही चली गई है ना आंटी आप रवि को कभी नहीं मारते हो रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है क्या ठीक ठीक पढ़ता है ओके हॉस्टल लाइफ कैसी है और तुम लोगों को मारा क्यों? तुमने शैतानी की क्या पेरेंट्स हमेशा क्वेश्चन पूछे बिना नहीं रह सकते ओ? क्या सॉरी <laughs> मैडम क्या खाएंगी ये तो पूछ सकता हूँ ना इतनी भूख लगी है कि आप कुछ भी देंगे तो हम खा ही लेंगे स्विमिंग पूल की तरफ ढूंढ देखा या नहीं तुम कुछ भी मांगो तो तुम्हारे पापा खरीद कर देते हैं आइसक्रीम के लिए मना करते हैं लेकिन थोड़ी जिद करूं तो दे भी देते हैं उसके बाद जब सर्दी होती है तब भी हंसते हुए ही दवा पिलाते हैं रोहन तुम मेरे साथ अपने मॉम डैड एक्सचेंज करोगे क्या नहीं यार आई लव माई मॉम डैड छोटे बच्चों के लिए जूस <laughs> आंटी आपने आइस डाला है क्या माँ को पता चलेगा तो मारेंगी <laughs> आंटी मैंने ना टीवी में एक एड देखी थी उसमे एक आंटी बहुत खूबसूरत दिख रही थी आप बिल्कुल वैसी ही है <laughs> बातें तो अच्छी करती है पर मम्मी ने क्यों मारा बस ये नहीं बता रही है अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्यों मारा बोल दू <laughs> पहले तो हमें हॉस्टल ले जाकर छोड़ दिया उसके बाद हमें वहाँ रहना पसंद ही नहीं आया तो पता है मैंने क्या किया हे फ्रेंड्स तुम सबको एक कहानी सुनाओ क्या तुम कहानी सुनाती हो मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ कैसी कहानी सुनाती हो डॉगी की कहानी सुनाऊ नहीं नहीं भूत की कहानी सुनाती हूँ बहुत मजा आएगा नहीं नहीं डॉगी की कहानी सुनाओ ए अभी हम सब भूत के साथ ही बैठे हैं ए क्या बोल रही हो तुम अरे हाँ उधर देखो हाई शालिनी कैसी हो तुम मैं अच्छी हूँ खाना खा लिया खा लिया। ए, वहाँ कोई नहीं है ये हमसे ना झूठ बोल रही है <laughs> कौन है ये शालनी और कहाँ है हम पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ रहती थी हम जब स्कूल से आ रहे थे तब एक डॉगी सड़क पर खड़ा था तो वो उसे बचाने गए, तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया लेकिन एम्बुलेंस तो सबको बचाने के लिए होती है ना हम्म पर शालिनी को तो मारने आई थी पता है अब शालिनी मेरे साथ ही सोती है और मेरे साथ ही बात करती है मैं जा रही हूं, मुझे बहुत डर लग रहा मुझे है मुझे भी डर लग रहा है <laughs> शालिनी तुम्हारी कहानी सुनकर सब डर रहे हैं तुम अभी चली जाओ और सबके सोने के बाद आना ओके <laughs> बाय <laughs> अब ये कौन है ये आंटी हमेशा कब्रिस्तान में ही बैठी रहती है इनके हस्बैंड ने उन्हें पीकर मारा था तो उन्होंने फांसी लगा ली थी कहानी रहने दो तुमने देखा यहाँ आने की जरूरत नहीं है यहाँ बच्चे डर रहे हैं भागो भागो वो अपनी ओरी आ रही है भागने की बारी हमारी है भागो भागो नो 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 जाओ नाटी प्लीज आंटी जाओ नाटी हमें कुछ भी करना आंटी के मैं घर पे आओ 
चलो यहाँ प्रॉब्लम हो क्या हुआ क्या हुआ आओ आओ अरे तुम क्यों रही हो पास आओ आओ भूत की कहानी सुना रही है भूत की कहानी क्यों सुना रही हो वार्डन है ना तू वार्डन का काम ठीक से नहीं कर सकते क्या दीदी वार्डन को एक जोर का थप्पड़ मारो बाथरूम में अपने वार्डन अंकल खून से लटपट गिरे पड़े हुए वो मरकर भूत बन जाएंगे और क्या कर सकते हैं क्यों भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने अरे चिल्ला रहे तुम लोग क्या हुआ है यहाँ पे कुछ बताओगे भी भगवान सर वार्डन अंकल की आवाज़ सुनाई दे रही है तो तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ और जिंदा भी हूँ मैं मरा पड़ा हुआ हूँ अंदर बिजली क्यों कड़क रही है क्या हो रहा है बाबरे बच्चों अरे सुनो बच्चों अरे मैंने अंदर ढूंढा कहीं नहीं हूँ मैं मैंने देखा था आपकी लाश वहीं थी अरे मैं सच कह रहा हूँ मैं अंदर नहीं हूँ पूरी रात हालत खराब कर दी सर डर के मारे रात भर नहीं सो पाया हेलो आपके हॉस्टल में बच्चे लोग डर क्यों रहे अरे कुछ नहीं सर डरने वाली कोई बात नहीं है हेलो मैंने सुना आपके हॉस्टल में भूत है नहीं सर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं सर उससे बेहतर है उन दोनों बच्चों को यहाँ से निकालो कौन है ये शाली हाँ क्या करूं? हाँ। ए, मेरी बात सुन मुझसे अगर कोई पूछे कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं एक स्कूल का नाम लूंगा पर तू कितने स्कूल का नाम लेगा कम से कम बाल स्कूल का नाम लूंगा उसमें क्या है? आ, मुझे कहानी सुनाती है मुझे छोटी कहानी सुनाती है चली जाओ अपनी शक्ल में दिखाना बहुत मार पड़ी थी पता ओहो सत्तर किलो के इंसान का अठारह किलो की नन्ही सी जान को मारना किसी जुर्म से कम नहीं है बेचारे तो तो फूल खिलने हाँ? लग जाते हैं मेरे बेटे को देखा तो इसको ढूंढू पागल हो गया उसे ढूंढ या मत ढूंढ लेकिन बात करते करते कीचड़ हाँ? में मत गिर जाना कभीन, कभीन। आ, 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 सर ऐसा लगता है कि आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं बेटी को ढूंढ रहा हूँ सर बच गया आपको इस बात की खुशी हो रही है नहीं सर मेरा बेटा भी गायब है अब दोनों साथ में गायब है सुनकर थोड़ा खुश हो गया था सर ये बात है वहाँ पर नहीं है वहाँ भी नहीं है सर तो इस तरह देखते हैं तो ये तुम्हारा घर है कहीं भी नहीं है क्या हुआ कोई नहीं है मेरे पापा फोन पर बात कर रहे होंगे या फिर बाथरूम में होंगे <laughs> <laughs> कहा गई थी तुझे कब से ढूंढ रहे हम लोग सॉरी सॉरी ये मेरे ही घर पर थे क्या सर आप तो डॉक्टर हैं बच्चों को ऐसा रखना गलत बात है ना हाँ गलत है सर पर बच्चे बात कर रहे थे और मैं बस सुनता ही रह गया अब एक बार फिर से कहता हूँ गलत मत समझिए इन दोनों को मेरे क्लिनिक ले आइए आमने सामने बैठकर बात करते हैं ये लीजिए मेरा कार्ड मिलते हैं सॉरी बाय आपने देखा ना सर आजकल डॉक्टर ने घर ढूंढकर पेशेंट पकड़ना शुरू कर दिया है अच्छा बिजनेस है इनका इतने डॉक्टर्स को मिल चुके हैं इन्हें भी मिलके देख लेते हैं डॉक्टर छोटा सा भी पेन हो तो ऐसा लगता है जैसे अटैक आ गया है मुझे बहुत डॉक्टर दिखा चुके हैं इसलिए बिना सोचे उस दिन आपका विजिटिंग कार्ड फेंक दिया सॉरी डॉक्टर अरे कोई बात नहीं हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं आपके प्रॉब्लम का डॉक्टर आपको मिला नहीं यही आपकी प्रॉब्लम है कई पेरेंट्स एक्टिव बच्चों को हाइपर एक्टिव समझने की गलती करते हैं और जो हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें मम्मी पापा जैसा नटखट समझ छोड़ देते हैं दोनों बातें गलत है डॉक्टर 
वैसे आपकी फीस क्या होगी एम आर आई स्कैन ये सब फिर से करना पड़ेगा इसकी क्या जरूरत है जरूरत नहीं है लेकिन हमने तो सर से पाव तक एक्सरे स्कैन सब टेस्ट करवा चुके हैं डॉक्टर क्यों करवाया ये सब शैतानी से स्कैन का क्या लेना देना होता है सर आई I मीन mean, बुरा मत मानना बट उसकी एक वीकनेस की वजह से हर डॉक्टर हमें बेवकूफ बना रहा है टॉयस बेचने वाले से लेकर स्कूल चलाने वाले तक कपड़े बेचने वाला भी कम नहीं है सर हमारे कपड़े पाँच में आते हैं तो उसके पंद्रह से पाँच लग जाते हैं सर डॉक्टर के पास जाकर बच्चे को क्या प्रॉब्लम या पूछो बस वो एवरी पॉसिबल वे से आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे इतने इमोशनल हो जाओगे तो एक ही चीज मुफ्त में मिलेगी क्या सर बीपी <laughs> वो तो पहले से ही है सर तो आखिर उन बच्चों की परेशानी क्या है उन बच्चों को ठीक करने से पहले उनके माँ बाप को ठीक करना पड़ेगा हाँ? या पहले उन्हें काउंसिलिंग देनी होगी स्ट्रेस के लास्ट स्टेज पर है वो बैंक मैनेजर तो लास्ट स्टेज भी पार कर चुका होगा <laughs> क्या करे ये सब एक मीटिंग में ठीक होने वाली चीज नहीं है और अभी बहुत थकान हो रही है बहुत भूख भी लग रही है ये लोग खाना लेकर आ गए तुम लोग खाना यहीं लेकर आ गए अखिल बिल गेट्स के बारे में क्या सोचे तुम्हारे बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान अंबानी से भी दस गुना पैसा होगा उसके पास उतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो पागल ही हो जाता माइकल जैक्सन ओ माइकल जैक्सन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब उनके पोस्टर्स अपने रूम में चिपकाती थी कितना क्रेज क्या स्टाइल जब भी उनका डांस टीवी पर आता था तब मैं किसी को चैनल नहीं बदलने अब लॉर्ड कृष्णा पसंद है ओहो हो कृष्ण को कौन नहीं पसंद करता मैंने तो उनके सारे एपिसोड्स देखे हैं कृष्ण भगवान से लेकर बिल गेट्स माइकल जैक्सन टॉम क्रूज जिम कैरी आइंस्टाइन इतना ही नहीं इनके अलावा हमारे देश के कई जीनियस ये सब लोग हाइपर एक्टिव हुआ करते थे और इन सभी के पास जो मोस्ट स्पेशल पर्सनैलिटी है वो आपके बच्चे में भी है क्या बात कर रहे सर यस I'm serious. अब मैं जो कहूंगा उस पर यकीन करने के लिए आपको पहले आंखों से चश्मा हटाना होगा अरे नहीं मैं इस चश्मे की बात नहीं कर रहा अपने बच्चों को देखने वाला काला चश्मा उतारने को कहा ये आप पहन सकती हैं। ओके okay, अब आपके बच्चों को कोई बीमारी या डिजीज नहीं है ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है ये कोई स्पेशल किड नहीं है शीज अपर किड इनफैक्ट हम इसे एडीएचडी कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब दूसरे बच्चों की तरह ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता क्या ये लोग भीड़ से अलग खड़े रहते हैं इसीलिए इन्हें अब नॉर्मल मत समझिए दे कैन बी एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग ये हमसे अलग नहीं है बस अलग रास्ते पर खड़े हैं ये दूसरों के बनाए रास्ते पर चलने के बजाय खुद का रास्ता बनाकर चलना पसंद करते हैं ये तो ठीक है लेकिन बच्चों को उनकी मनमानी भी नहीं करने दे सकते ना एकेडेमिक्स भी इम्पोर्टेंट है अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो आई आई में कैसे जाएंगे आई आई टी तो ठीक है मैं आपके सपनों को गलत नहीं कह रहा पर हम जो अचीव नहीं कर सके वो उनसे अचीव करवाने की कोशिश मत कीजिए वो सिर्फ हाइपर एक्टिव ही नहीं है हाइपर एक्टिव एंड हाईली इंटेलेक्चुअल है इनफैक्ट हमसे दो कदम आगे ही रहेगी वो गलती भी ब्रिलियंटली करती है शी इज अ गिफ्टेड चाइल्ड चाहे जो hey, भी हो मार्क्स नहीं आए तो स्कूल जाकर हाथ जोड़कर हमें खड़े रहकर सुनना पड़ता है हमें भी तो वही स्कूल चाहिए इसलिए हम वहां लाइन में खड़े हो जाते हैं तो हाथ जोड़कर मुंह बंद करके खड़े रहना ही होगा हे, जस्ट किडिंग आजकल बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता बस एग्जाम्स कैसे देने वही सिखाते हैं आ जा। क्या भगवान के लिए हम उस रेस से बाहर नहीं आ सकते बच्चों को जिंदगी में मार्क्स बढ़ाने से ज्यादा सोच बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सर ये कभी ठीक होगा भी या नहीं ये अपने आप ठीक हो जाएगा आ, आपका क्लिनिक भी स्कूल जैसा ही है सर रियली थैंक यू आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ इसे एडमिशन मिल सकता है एक्चुअली माई वाइफ इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल मैं उससे बात करके देखा हेलो डॉक्टर अंकल बिजी है इस वक्त इट्स ओके नैना थैंक यू नैना हाय कविन हाय नैना वेलकम अब आप लोग चले जाइए मैं देख लूंगी आपने कहा था कि स्कूल जैसा नहीं है लेकिन यहाँ पर भी कान पकड़कर पनिशमेंट दे रहे हैं <laughs> वो पनिशमेंट नहीं है इट्स कॉल्ड सुपर ब्रेन योगा बच्चे हर वक्त एनर्जेटिक रह सके और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर सके इसलिए हम थोड़ा एक्सरसाइज करवाते हैं ओह, डोंट वरी मैं संभालूंगी बाय। हे किड्स, दो नए फ्रेंड्स आए हैं आप लोग वहाँ जाकर बैठ जाओ ओके चिल्ड्रेन फाइव फोर थ्री टू वन Ready! सबका स्क्रू लूज है क्या मुझे तो ऐसा ही लग रहा है 
नैना हंस क्यों नहीं रही हो क्योंकि हमारा स्क्रू लूज नहीं है मैडम <laughs> वो क्या है ना इस तरह खिलखिला कर हंसने से हमारी मसल्स फ्री होती हैं टेंशन भूल जाते हैं और रिलैक्स होकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं फॉरेन कंट्रीज में बच्चे यही फॉलो करते हैं हाँ तो मैं ये कह रहा था कि टीचर्स हो या मेरे जैसे डॉक्टर्स हो बस बोल बोल कर एडवाइस देते हैं बट स्टिल इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गो अहेड बच्चे जो है ना सीड्स होते हैं और पेरेंट्स गार्डनर्स होते हैं हमारी फैमिली रिश्तेदार उस सीड को पकड़ने वाली मिट्टी होती है टीचर्स सूरज की किरणें होती हैं और दोस्त पानी की तरह और थेरेपिस्ट डॉक्टर्स इन्हें हम एग्रीकल्चर ऑफिसर्स कहते हैं डॉक्टर से दी जाने वाली थेरेपी से ज्यादा फैमिली थेरेपी ही बेस्ट है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं वही ए को कंट्रोल भी कर पाते हैं मैं पेरेंट्स कह रहा हूं लेकिन डैड्स भी इसमें शामिल हैं डैड्स आल्सो हैं बट मदर्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट दम 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 रुका है ये सरगम प्यारा लगे कितना आसमां सितारे तोड़े हैं किसने नन्हे फरिश्ते हैं मासूम इतने शाम तुझकी आई लिया पंगा जिसने जिंदगी का लेसन चले हैं सीखने मेरा दोस्त बोल रहा था एडीएसडी क्योर नहीं हो सकता डॉक्टर्स बस पैसा कमाने के लिए ट्रीटमेंट को लंबा खींचते हैं जिंदगी में डाउट्स हो सकते हैं पर कभी डाउट्स में जिंदगी को कभी नहीं होना चाहिए हे भगवान थैंक्स माँ थैंक्स पापा ऑनेस्टी शॉप से पेंसिल चॉकलेट खरीदना चाहते हो तो हाथ में पैसा होना जरूरी नहीं है कमिन और नैना की तरह आज चीजें लेकर कल भी पैसे डालोगे तो चलेगा ओके ओके टीचर सुनो खाना इनके खाने से तो टेस्टी है हैं? हम्म 
फोन को हम रख सकते हैं पर फोन हमें ही ना रख ले ओके ड्राइंग हो गई। वाह सब अपनी पसंदीदा जगह पे बैठ गए हो ना हाँ टीचर मैडम सर्कुलर आया ओ टैलेंटीना 2014 ठीक है इस टैलेंटीना 2014 इंटर स्कूल कंपटीशन में जो भी भाग लेना चाहता है खुद मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूँगी तो कौन हिस्सा लेना चाहता है मैं माई मैथ करूँगा मैं स्टोरी सुनाऊंगी मैं डांस करूँगा कहानी सुनाना उनको फ्यूचर में कैसे यूजफुल होगा डांस म्यूजिक भी तो ऐसा ही है ना उसे सीखने का क्या फायदा कविन म्यूजिक में जो इंटरेस्ट दिखाता है उसे निगलेक्ट मत करो इले राजा और ए आर रहमान के बारे में सोचो हैरी पॉटर राइटर जे की राउलिंग फिक्शन कहानी लिख अरबों रूपए नहीं कमाते है क्या इतना ही नहीं अपने राइटर्स जे के सुजाता चेतन भगत ये लोग भी तो अच्छे एग्जाम्पल है न इसलिए नैना का कहानी सुनाना फ्यूचर में बेमतलब होगा ऐसा मत सोचो उनके टैलेंट को प्लीज वेस्ट मत होने दो उनकी बातों को हम कैसे इंकरेज करते हैं वो सोचो ओके okay, आप कविन को क्या बनाना चाहती हैं? Um, जो भी बने लेकिन अपने पापा की तरह ना बने स्पॉट <laughs> <laughs> oh, पेंटिंग पूरी हो गई वाह रवि एक्सिलेंट इधर आओ hmm, बहुत वाँ. अच्छा बना है आपके दोनों बच्चे कितने स्मार्ट है उन्हें देख ही मुझे जलन होने लगती है <laughs> आप क्या क्या फॉलो करती है जब मैं प्रेग्नेंट थी हम लोग एक अच्छी चीज फॉलो करते थे तब हमारी शादी को सिर्फ तीन महीने हुए थे क्या बात यहाँ क्यों बुलाया मुझे सरप्राइज ओके नहीं देखता थैंक यू वॉच है क्या पापा बनने वाले हो <laughs> सुंदर लग रही हो तुम हुँ? अच्छा तो फिर मुझे एक लेटर लिख कर दो एक लेटर क्यों मैं तो सौ लेटर लिख कर दूंगा पापा आ गए बेबी Hello, पापा को बोलो क्या कर रही थी लेटर पढ़ रही थी अच्छा ये तुम्हारे लिए सो स्वीट मोर तू जो भी बनना चाहता है तू वही बन जा ऐसा भगवत गीता में लिखा है भगवत गीता सुना रहा हूँ मैं तुझे मम्मी और बेटा जी अभी क्या करने वाले हैं पता है ब्रश करने वाले हैं। ये इले राजा का नथिंग बट विन है ये मम्मी और पापा को बहुत पसंद है तुम भी सुनकर देखो जरा मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है किक मार रहा है शांति से सुनता है उसके रिदम पर अपने हाथ पैर हिलाता है इसीलिए अगर उसे कोई संस्कार देना चाहते है तो अभी ऐसी शुरुआत कर देनी चाहिए डॉक्टर बोल रहे हैं की मामा को सीजेरन ही करना होगा नहीं बाबू मामा को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ठीक है न कल तुम्हारे नानी के गाँव जा रहे हैं
बरकत की आवाज है और ये खरगोश है जी आप बाहर जाकर वेट करो मैं कहीं नहीं जाऊंगा इसके साथ रहूंगा वहां क्या बात है बच्चे ना पैदा करना ही फैमिली प्लानिंग है ये मैं समझती थी लेकिन घर में ही बच्चे को एजुकेट करना यही सही मायने में फैमिली प्लानिंग है ये आपसे बात करने के बाद जान पाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्कूल में इतने प्रतिभाशाली बच्चों के होते हुए तुमने ये नैना और कविन को ही क्यों टैलेंटीना कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया हुँ? उस कंपटीशन में एक, एक स्कूल से तीन ही बच्चे अलाउड हैं। ये बात तो तुम्हें पता है ना बहुत सारे प्रेस वाले टैलेंटीना फंक्शन में आने वाले हैं। बात समझो स्कूल का नाम तभी रोशन होगा जब हमारा कोई बच्चा जीते क्या सर कमर्शियल वालों जैसा बोल रहे हैं अब कमर्शियल सोचो स्वार्थ सोचो तुम्हारी मर्जी मुझे ऐसा लगने लगा है की आप धीरे धीरे बदलने लगे है सर इस बारे में सोचिएगा नहीं मिस अगर ये वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा कर देगी तो बहुत ही बेजती हो जाएगी मुझे बहुत डर लग रहा है सर कविन और नैना को टैलेंटीना में हिस्सा लेना ही होगा ये अब तुम्हारे हाथ में है पर जब प्रिंसिपल ही मना कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें स्कूल में काम नहीं करना है ऐसा तो कह सकती हो है ना ऐसा स्कूल तो तुम्हें पसंद ही नहीं है रवि हिस्सा ना ले तो भी कोई बात नहीं कविन और नैना होने ही चाहिए इतनी सी बात पर कोई नौकरी छोड़कर जाता है क्या तुम्हारा बेटा भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा है ना मुझे ये कंपटीशन पसंद नहीं है सर आपको तो पता ही है ना इससे पहले मैं दूसरे स्कूल में नौकरी करती थी वहाँ के कोऑर्डिनेटर ए ग्रेड वाले बच्चों को ए ग्रेड मत दो बी ग्रेड दो और जिसे बी ग्रेड आया है उसे सी ग्रेड दो और फिर दो महीने बाद ए या बी ग्रेड डालो तभी पेरेंट्स के सामने बेटरमेंट दिखा सकते हैं दूसरे स्कूल ऐसी आने वाले बच्चों का डिसिप्लिन ठीक नहीं है ऐसा बोलो और दो महीने बाद दिखाओ की बच्चा डिसिप्लिन हो गया है इसी वजह ऐसी मैंने वो नौकरी छोड़ दी सर अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को सेलेक्ट करने से हमारा स्कूल अच्छा है ऐसा बताने से स्कूल अच्छा नहीं होगा सर टैलेंटेड बच्चे से परफॉर्म करा के उसे मिले सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं है सर पर कमजोर बच्चे से परफॉर्म करा के वो सर्टिफिकेट लाता है तो हमारे स्कूल का नाम होगा जब आप ही ऐसी सोच नहीं रखते तो भला मैं यहाँ जॉब क्यूँ करूँ मैं एक अच्छी टीचर को खोना नहीं चाहता कभी नैना रवि ये तीनों ही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे थैंक यू सर Children, there is a competition called Talentina 2014. Interested students can give your names to your class teachers. Talentina 2014 बच्चों का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन और इस कॉम्पिटिशन में आप देखेंगे कि बच्चे अपने हुनर को किस किस तरह से बयां करते हैं हाय हेलो नमस्कार हमारा शो देखे जमाना जिसका नाम है टैलेंटीना हमारे देश में प्रतिभाशाली बच्चों की कोई कमी नहीं है उसमें से हमारे क्या बात है सर स्कूल से आज तो विभूति लगा कर आ गए हैं वो क्या है ना सर मेरा बेटा पहली बार इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेगा इसीलिए आते समय मैंने नटराज जी के पैर पड़े और उनकी पूजा करके आया हूँ आपकी बेटी के लिए भी प्रार्थना की है मैंने दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में तीन स्पेशल गेस्ट आए हैं सबसे पहले हम फिल्म डायरेक्टर सीनू रामा का स्वागत करते हैं और हमारे सेकेंड गेस्ट है मिस्टर संजय रामा जो कि बहुत बड़े रेसर हैं और हमारे तीसरे गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर इमान जी और अब हमारे शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एप्पल किड्स उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
अभी यही करने वाले थे क्या हुआ बेटा तुम आधे मेकअप में उठकर क्यों आ गए वो क्या है ना माँ मैं भी माई मैक करने वाला था मेरा कॉन्सेप्ट अब उसने कर लिया बस इतनी सी बात मामा को पता है तुम्हारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तुम्हें सिर्फ माइंड थोड़े ही आता है उसने तुम्हारा कॉन्सेप्ट कर लिया तो तुम कुछ और कर लो भैया भी यही करने वाले थे तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है है ना परेशान क्यों होते हो ठीक है बी हैप्पी एंड चिल जो भी करना है कॉन्फिडेंटली करना ठीक है चलो जाओ ऑल द बेस्ट और आप परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहे हैं रवि सिंह बढ़िया 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 बहुत अच्छे और अब आ रहे हैं ड्रीम स्कूल से कविन जो आप सबके सामने डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे दोस्तों जोरदार तालियां हो जाएं ऑल द बेस्ट गो हेड गो हेड को क्या हुआ तो कैसा लगा परफॉर्मेंस जबरदस्त था ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और अब जो आगे परफॉर्मर आने वाली है वो है ड्रीम स्कूल से नैना हे नैना क्या है तेरा कहना जल्दी आना सभी को मेरा नमस्कार एक सुंदर से जंगल में एक बड़ा ही आम का पेड़ था उसमें बहुत सी चिड़ियाओं ने अपना घोसला बनाया था उसमें एक पापा चिड़िया एक मम्मी चिड़िया एक बेबी चिड़िया थी जो साथ में रहते थे वो छोटी चिड़िया अपने पापा और मम्मा चिड़िया को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो छोटी चिड़िया कभी अपने पापा मम्मी की बात नहीं सुनती थी हमेशा बदमाशी करती थी हर एक स्कूल से उस छोटी सी चिड़िया को निकाल दिया जाता था तभी बाजू के घुसले की आंटी चिड़िया ने आकर कहा जब हमारे घुसले में हमारी नन्नी चिड़िया हमारी बात मानती है तो तुम्हारे घुसले की नन्नी चिड़िया बात क्यों नहीं मानती तुम्हें इसका इलाज करवाना चाहिए तब उसके पापा मम्मी अलग अलग डॉक्टर से जाकर मिले लेकिन उस नन्नी सी चिड़िया को क्या बीमारी थी पता ही नहीं लगा पाए आखिर में दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा तो उस नन्नी चिड़िया को हॉस्टल में ले जाकर छोड़ दिया
बस इसी हॉस्टल में ही एक और नन्नी चिड़िया इस नन्नी चिड़िया का क्लोज फ्रेंड बन गया और उस नन्नी चिड़िया को भी यही बीमारी थी उन दोनों नन्नी चिड़ियाओं ने प्लान किया कि कुछ भी करके उस हॉस्टल की खिड़की से उड़ जाते हैं उड़ने के बाद और दो नन्नी चिड़िया इन दोनों नन्नी चिड़िया के दोस्त बन जाते हैं उन नई चिड़ियाओं की माँ एक टीचर है और पापा एक डॉक्टर है टीचर बुला रही है जाओ कविन कविन हे सुपर ठीक है अखिल मैं निकलता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं अब क्या चाहिए बच्चों ने आज इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया है मैं तो बहुत खुश हूँ और वो भी खुश है क्योंकि उन्हें पता चला उनके अंदर टैलेंट है इससे ज्यादा क्या चाहिए सर क्या है जान लेते हैं ना तीनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने बच्चों पर आपको ही भरोसा नहीं है तो कैसे चलेगा मेरे हिसाब से परफॉर्म करने वाले हर बच्चे को प्राइज दीजिए अब जजेस तो उन बच्चों को प्राइज देंगे जो उन्हें पसंद आए अब ये जो बच्चों को प्राइजेस देंगे या फिर कब देंगे सर्टिफिकेट ये स्कूल और प्रिंसिपल के लिए हम तो जाकर अब एंजॉय करेंगे हॉर्स राइडिंग करेंगे बीच पर सी लेकिन कौन सा रैंक आया है ये तो जान नहीं लेते उसमें क्या गलत है सर स्पोर्ट्स में आखिरी आने वाला मैं एक डॉक्टर हूँ आखिरी बेंच में बैठे बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं ये बच्चों को रैंक वैंक देना गलत है सी यू बाय मिलते हैं और सर सर डॉक्टर साहब ने बात तो सही की हम भी चले क्या संजय रामा स्वामी आई एम वेरी हैप्पी दिस ग्रुप ऑफ अच्छी तरह से बताओ ना कंफ्यूज किए जा रहे हैं सर कम बीच हॉर्स राइडिंग तकड़क तकड़क बीच जा रहे हैं रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही आप हमें बाहर लेकर क्यों आ गए अब मैं तुम तीनों से एक सच बोलने वाला हूँ ये क्या है अंकल ये सब क्या है पापा बोलो ना जल्दी अभी अंदर जो टैलेंटीना हुआ ना उसमें अब तीनों ही प्राइज विनर्स हैं। आप सच कह रहे हो अंकल? या। मैंने ना जाकर जजेस से बात की कि मुझे मेरे बच्चों के मेडल्स दे दीजिए ना उन्होंने दी और मैं ले आया क्यों लेकर आए स्टेज आरोप मिलता तो अच्छा लगता वो इसलिए क्यूँकी तुम लोगो ने तो बेस्ट परफॉर्म किया था तो तुम्हे तो मेडल दे दिया पर बाकियों ने क्या वर्स परफॉर्म किया था क्या तुम सबको मेडल मिलता और उन्हें ना मिलता तो उन्हें बुरा लगता ना उसके बाद उनके मम्मी पापा रोते साथ में बच्चे भी रोते जैसे टीवी पर रियलिटी शो में रोते हैं क्या ये तुमको अच्छा लगता आपने क्या बहुत बुरा लगता तो, ओके सब जोर से तालियां बजाओ एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर 
Nero. Hey. <laughs> and the best dancer award goes to Kevin. Yes. Hey, congratulations. And the best artist. कांग्रेस कहाँ है ना? क्या लगता है इसे क्यों हो जाए? चलो चलो सब एक साथ खड़े हो जाओ। चलो चलो बच्चों एक साथ आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? 20 साल बाद जब आप इस किस्से को याद करेंगे ना, तो समझ जाएंगे ये मेडल्स आप ही ने जीते हैं। Ready? हम चलें। आइए। All right. Ready? Thank you.